ഹായ് മക്കളെ അബ്ദുല്ല സാറാണ് എല്ലാവർക്കും സൈലത്തിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാസിസം ആൻഡ് ദ റൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്ലർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വീമർ റിപ്പബ്ലിക് വീമർ റിപ്പബ്ലിക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിരിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ കാണാ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാ മക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യാ സി ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാ അപ്പൊ സി ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന നയൻത്ത് സി ബി എസ് സി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് സാർ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് What are the problems faced by the Weimar Republic? We have to say that there are problems faced by the Weimar Republic. We have to discuss the first problem. First one is study of Versailles. Versailles and the Versailles are the same. Then the treaty of Versailles is the first one. Then the second one is economic problem. Then the third one is പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രീറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സലസ് ദെൻ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ് ഓഫ് വേഴ്സാലസ് നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് വേമർ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേമർ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ജർമ്മനിയെ ഗിൾട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് ജർമ്മനിയെ കുറ്റാരോപിതരാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അലി പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ട്രീറ്റി ജർമ്മനിയുടെ മേലെ ഒരു പീസ് ട്രീറ്റി സമാധാന കരാർ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൽസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പീസ് ട്രീറ്റി ആര് ഏർപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ജർമ്മനിയുടെ മേലെ ആരോപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിക്കുകയാണ് ഇത് ആര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയിൽ ആര് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേമർ റിപ്പബ്ലിക് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോപ്പിക് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രീറ്റി ഓഫ് വിസൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് It was a peace treaty which brought World War first and end. വേൾഡ് വാറിന്റെ അവസാനത്തോട് വേൾഡ് വാർ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സമാധാന കരാറിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ജർമ്മനിയുമായിട്ട് ജർമ്മനിയുടെ മേൽ കുറെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലേഡ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പീസ് ിയോട് കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ദ ട്രീറ്റി എൻഡ് ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് അലേഡ് പവേഴ്സ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയിലൂടെ ജർമ്മനിയും അലേഡ് പവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വാർ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് സൈൻ ഇൻ ഓൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വേഴ്സൽസ് വേഴ്സൽസ് വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ദ വാസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ഇറ്റലി ആൻഡ് ജർമ്മനി വിത്ത് the terms of the treaty of versailles versailles treaty in the title terms and conditions ilum aare samdruptar ayirunnilla germany um italy um samdruptar ayirunnilla especially germany germany ayirunnu war gulte endirunna germany de mele ayirunnu impose edirunnathu avante ne reparations alle war inde losses ok aarana thigathedathu aarana pay cheyadathu germany aanu kodukkanathu war il vanna ella vashtangalkum kaaranam germany aanu germany aanu yuddha kaaranam ennu parannu kondu germany e kuttaru veraki kondana endu varunnathu ee treaty of versailles irunnu av
അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയിൽ സൈൻ ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആരായിരുന്നു വേമർ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു വേമറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് വേമർ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൊണാർക്കിയൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് ജർമ്മനി മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ വേമർ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഈ പറയുന്ന ട്രിറ്റു വേഴ്സൽസിൽ ജർമ്മനിയെ എക്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന് എന്താ പറയാ അതിനോട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാതെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു വേമർ റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പീപ്പിൾസ് ആർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആവുന്നത് വേമർ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ വാ ഗിൽഡ് ക്ലോസസ് ജർമ്മനി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡാമേജ് ഓഫ് അലേഡ് പവർ കണ്ട് സഫേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർ ഗിൽഡ് ജർമ്മനിയുടെ മേലെ ആരോപിക്കുക മാത്രമല്ല അലേഡ് പവേഴ്സിനുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ആര് നികത്തണം ജർമ്മനി നികത്തണം എന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജർമ്മനി ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് സിക്സ് ബില്യൺ റുപ്പീസ് സിക്സ് ബില്യൺ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് ബില്യൺ ഓളം എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി പേ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാറിന്റെ റിപ്രഷനായിട്ട് ജർമ്മനി ജർമ്മനി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ദെൻ ദ അലേഡ് ആർമീസ് ഓൾസോ ഓക്യൂപ്പൈഡ് ദ റിസോഴ്സ് റിച്ച് ഇൻ ലാൻഡ് ഫോർ മച്ച് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസ് അലേഡ് ആർമീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ റിസോഴ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രിറ്റു വ്യവസായസ് ആയിരുന്നു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വീമർ റിപ്പബ്ലിക്കിനോട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഒപ്പോസ് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ എന്താ പറയുക ട്രിറ്റു വേസൈൽസിനോട് സൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വീമർ റിപ്പബ്ലിക്കിനോട് എതിർപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നെക്സ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആണ് അപ്പൊ ഫിസ് ഇറ്റ്സ് കറൻസി ആൻഡ് ഇക്കണോമി ഇൻ റിവിൻ ജർമ്മനി ഫെൽ ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഹെവി വാർ റെപ്രഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ കറൻസി ഒക്കെ ലോ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയുടെ കറൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് മാർക്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ കറൻസിയുടെ പേര് അത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പ്രിന്റ് ചെയ്തു കുറെ കറൻസീസ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു ഇടിയുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർ റിപ്പറേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാർ റിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ല ജർമ്മനിക്ക് പറ്റിയില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ടോർച്ചറുടെ ന്യൂ ഹൈറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇറ്റ് ഹാഡ് ഫേസ് ടു അപ്പോസിഷൻ ടു അലി പവേഴ്സ് ആൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇക്കണോമിക് റൈസ് ഓഫ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേൾഡിൽ ഇക്കണോമിക് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വേൾഡിൽ ഇക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ യു എസ് എ ജർമ്മനി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബട്ട് യു എസ് എക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് യെസ് വേൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെന്ററിലൊക്കെ ക്രാഷ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് തന്നെ അത് യു എസ് എക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് വിത്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു യു എസ്സിയും ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടലി ജർമ്മനിക്ക് വലിയ ലോസസ് എന്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇക്കണോമിക്കലി അതായത് ഇക്കണോമിക്കൽ പ്ലാനിങ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നില്ല വേമർ റിപ്പബ്ലിക് എടുത്തിരുന്ന ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വളരെ എന്തായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതും ജർമ്മൻ പീപ്പിൾസിന് ആർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അനദർ ഡിഫക്റ്റ് വാസ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്